ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താധാരയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉയർന്നു വരപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താധാരയായിട്ട് കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പൂർണമായ പിന്തുടർച്ചയായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഉത്തരാധുനിക ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്താധാരയായി മാത്രമേ നമുക്ക് നവചരിത്രവാദം അഥവാ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസത്തെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു സാഹിത്യ കൃതികളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ നിരൂപണങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു പുതിയ സമീപനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യ പഠനങ്ങളെ അവരൊരു വേറെ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ കേവലം സാഹിത്യ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമല്ല എന്നും ഓരോ സാഹിത്യ പഠനങ്ങളിലും അതിൻ്റെ രൂപപ്പെട്ട ആ രചന രൂപപ്പെട്ടു വന്ന സമയം സ്ഥലം ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നീ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളെ കൂടി വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നവ ചരിത്രവാദികൾ പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നവ ചരിത്രകാരന്മാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാശയം ഇപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് നവചരിത്രകാരന്മാർ ഒരേ സമയം ആ കൃതിയുടെ ചരിത്ര ആ കൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അപ്പുറമായി അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടിയും അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ കൂടി അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിന് കേവലം ഒരു സാഹിത്യ തലത്തിലല്ല നവചരിത്രവാദികൾ ഈ നവചരിത്ര മേഖലയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമീപനത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നവചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്പൊ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു കേവലം ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാത്രമല്ല അത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നിമിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ കേവലം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല അത് നവചരിത്രവാദം നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചരിത്ര നവചരിത്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ ബ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭാഷാ വിഭാഗം പ്രൊഫസറായിട്ട് ഹർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധാരാളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ നവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളാണ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസിങ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ദൻ മറ്റൊന്ന് എസ് ഐസ് ഇൻ ഏർലി മോഡേൺ കൾച്ചർ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ഹൗ ഷേക്സ്പിയർ ബിക്കം എ ഷേക്സ്പിയർ ദെൻ ദ വണ്ടർ ഓഫ് ദ ന്യൂ വേൾഡ് ഇങ്ങനെ സാഹിത്യവും ചരിത്രവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ചിന്താധാരയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഈ നവചരിത്രവാദഗതിയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തിരിഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളും ഈ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണൊരു വാസ്തവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഏത് തരത്തിലാണ് അത് എടുക്കേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്നുമാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറി 
നാർസിസം എന്താണ് നവചരിത്രവാദം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റാണ് ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ചരിത്രാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചരിത്രാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേണിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരാശയമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് അത് യുക്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യുക്തി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വിജ്ഞാന ശാഖകളിലൊക്കെ തന്നെ ചരിത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എന്താ വിജ്ഞാന ശാഖകളെയും ചരിത്രപരമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോറിസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മനുഷ്യ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ുന്നത് അവർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതൊരു പുരോഗതിയുടെ ഒരു നേർ രേഖയായിട്ടാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരത്തിൽ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വീക്കോയെ എടുത്താലും ഹെർഡറെ എടുത്താലും റാങ്കയെ എടുത്താലും ഹെഗലിനെ എടുത്താലും ഒക്കെ തന്നെ അവരെല്ലാം തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ചരിത്രാത്മകതയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് തുറന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ചരിത്രാത്മകതയെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ലിറ്ററി ആസ്പെക്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോട് സമരസപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് ഈ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസത്തിൽ ചരിത്രത്തെ അപനിർമ്മിതിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപനിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താധാരയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളുമായി വളരെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാഹിത്യത്തെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായി സാഹിത്യം ചരിത്രപരമാണ് ഒന്നിലധികം ബോധങ്ങളാൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നിർമ്മിതിയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം പറയുന്നത് എപ്പോഴും സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവം അതൊരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചരിത്രപരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റൊന്ന് സാഹിത്യം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ചരിത്ര വസ്തുതയുമായി ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനല്ല വേണ്ടത് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് സാഹിത്യകൃതികളെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാഹിത്യകൃതികളെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയായിട്ട് കാണപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നവചരിത്രവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ അതേ സമാനതകളോടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് ആ സംഭവം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടാലും ആ സമകാലീന സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച തീഷ്ണത വരും കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം അതിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി ചരിത്രം എന്ന് 
പറയുന്ന വിഷയം വിഷയാസ്പദമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഈ വിവരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ആക്ച്വലി എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ വിവരണത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നവചരി ചരിത്രവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചരിത്രത്തെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ബേസിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൽ ബേസിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുനർവായനകൾ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രം തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തിലെ പുനർവായനകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുനർവായനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളിലും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പുനർവായനയുടെ സാധ്യത തുറന്നിടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുനർവായനകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാംസ്കാരിക സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തപ്പെടുക മാത്രമാണ് അതിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് യഥാർത്ഥ ചിത്രത്തെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടെത്തുക അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഈ അനുഭവജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം പാടെ തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭവജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ കൂടി പൂർണ്ണമായി ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാതകതി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആളാണ് ലൂയിസ് മൺറോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റാലിറ്റി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റിയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചരിത്രപരതയുമാണ് അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങളിലും സാഹിത്യ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന അപ്പോൾ സാഹിത്യ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചരിത്ര പഠനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക സാംസ്കാരിക വൈജാത്യങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക രൂപീകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാഹിത്യപരമായ എലമെൻറ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ഒരു കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും പല ചിന്താധാരകളെയും അതേ തരത്തിൽ തന്നെ ഈ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ലിറ്ററി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ കൃതികളുടെ സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് സാഹിത്യവും ചരിത്രവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമീപനങ്ങളിൽ സാമ്യത കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയമാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് നരേറ്റീവിനെ പാടെ തള്ളിക്കളയുന്ന മെറ്റാ നരേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റുകളെ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ തിക്ക് നരേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിന് അപ്പോൾ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ 
സമീപനം തുറന്നു വരികയും അത് ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ചരിത്രത്തെ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തെ ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഗണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചരിത്രാത്മകതയെ അവർ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല ചരിത്രത്തെ ഒരു ഒരു സാഹിത്യ രീ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു തരത്തിൽ മാത്രമേ അവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ചരിത്രത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഇത്തരത്തിലുള്ള നവചരിത്ര വാദത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്കിലും ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്